요 what's popping 여러분 반갑습니다 힙합을 사랑하시는 시청자 및 구독자 여러분 저는 24-7 chilling입니다 what's good I'm 24-7 chilling now I'm making a reaction videos for overseas hip-hop, R&B and yeah. all the black music and I also making a street fashion live video if you like my channel please subscribe like and notification you already know Blast. 24-7 chilling 자 이번 시간에는 옛날은 아니지만 베트남에 조금 약간 시기가 지난 클립을 하나 볼 거예요 사실 이 비디오도 오래전부터 제가 리액션 비디오를 찍고 싶었는데 이번 시간에 드디어 찍게 됐습니다 제가 가끔 이렇게 즐겨보는 베트남 힙합 관련 유튜브 채널이 있어요 크라우온 하이에나즈라고 여기에 작년에 올라온 사이퍼 영상이 하나 있습니다 이거 많은 분들이 이거 사실 일부 구독자분들이 이 비디오를 좀 봐달라는 라 요청들도 좀 있긴 있었거든요 이번 시간에 보게 됐습니다 사이퍼 투콰 라고 이렇게 되어 있고 등장하는 래퍼가 되게 많아요 블라까 캠 캄, 닥터 락, 타오, 마이 이지, 릴시, 네갑, 리키스타, 덴메니아, 아구치 라는 래퍼들이 있습니다 리키스타랑 덴메니아는 뭐 당연히 알고 있는데 블라카랑 캄? 캠? 이 래퍼는 제가 들어본 적이 있어요 되게 베트남 힙합 검색하다가 자주 노출되는 이 네이밍이어가지고 나머지 래퍼는 아는 바가 없습니다 뭐 사실 가사도 모르기 때문에 뭐 베트남 래퍼들이 어떤 느낌이라고 제가 설명하기에도 약간 한계가 있긴 하지만 그냥 외국인의 입장에서 베트남 힙합 씬에서 사이퍼 영상은 이렇게 찍는 것이고 래퍼들은 이런 식으로 랩을 하는구나 라는 거를 좀 그냥 가볍게 즐거운 마음으로 좀 보려고 해요 이미 저는 후드 사이퍼를 한번 리액션을 했고 또 후드 사이퍼에서 의 되게 좋은 기억들이 있기 때문에 이 비디오도 좀 기대가 됩니다 사이퍼 투콰 비디오를 보도록 하죠 야 오케이 렛츠 겟 인투 잇 yep. Are you enjoying watching my video? Have you still not subscribed to my channel? Jägermeister Oh, very deep pop voice. Sunset is a rapper named Blaka. Oh, 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 Hmm. <목소리도> Yeah, yeah, yeah. Check, 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 check,
sinh ra giữa thành phố nhưng chị phong bình là người tỉnh tất cả đều lao động một cách quá cuối tháng nhưng tâm trạng được Để thế nghe rapper들마다 똑같은 베트남 어긴 해도 뭔가 억양이나 느낌이 조금씩은 다 다른 거 같아. Ừ. 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 Rap battle 때 그게 느껴진다니까. 베테랑이에요. 커리어를 무시할 수가 없어. 아, 라인 배치하는 거 보세요. 잘하나요? 어, 여기 외국인 래퍼도 있었네. 
Buzz it. Point. Oh. Uh. Hey. 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 <웃음> 자 사이퍼 투과 어 비디오를 봤습니다 가사는 뭐 알아들을 수는 없었지만 좀 신선했던 벌스들은 처음에 나왔던 블락과 캠 어, 이, 저는 이두 래퍼 굉장히 좀 괜찮았던 것 같고 리키스타 덴매니악덴매니악은뭐 워낙 여러분들이 저한테 많이 설명을 해주셨고 저도 뭐 검색해서 잘 알고 있기 때문에 커리어를 절대 무시할 수 없는 부분이 그런 것 같아요. 네, 랩할 때에 그 타이탐도 있지만 타이탐 속에서도 배틀 때좀 여유로움 같은 것도 느껴지고 리키스타 같은 경우는 랩비엣에서는 제가 카리스마 넘치는 모습을 많이 봤는데 여기서는 펑키한 느낌도 있으면서도 되게 재기발랄하네요. 바이브가 좀 아, 이 래퍼가 마이크를 잡을 때 뭔가 좀 바이브가 예사롭지가 않다. 다르다라고 느껴지는 사람들이 있는 것 같아 이거는 뭐 개인의 취향이기 때문에 여러분들이 생각하는 것과는 많이 다를 수가 있어요 게다가 전 가사를 이해하지 못하고 외국인인데다가 랩 플로우만을 듣고서 그냥 어떻게 보면은 그냥 제가 단순하게 생각한 느낌만으로 그냥 표현을 하는 거기 때문에 여러분들의 취향과는 다를 수가 있다는 거 이렇게 베트남 힙합 씬도 보면 랩비엣이나 킹 오브 랩이라는 프로그램이 런칭되기 전인데도 굉장히 좀 언더그라운드 씬에서는 여러 가지 좀 많은 움직임들이 있었던 거 그게 좀 흥미로웠던 것 같고 이렇게 랩 배틀 같은 컴피티션도 꽤 많았던 것 같았어요 제가 검색했을 때는 그런 거 보면서 어 씬이 뭔가 자생력을 갖고 있고 그씬 안에서도 뭔가 다양한 움직임들을 하려고 하는 게 보이는구나 아 다양한 움직임들을 하려고 하는구나 라는 게 보여서 좀 재미있었던 것 같아요 이제는 좀 상황이 많이 달라졌겠죠 TV쇼에서 힙합이라는 주제가 굉장히 좀 이제 핫해졌고 힙합 래퍼들의 위상이 저는 많이 높아졌다고 생각을 하고 그리고 베트남 래퍼들도 결국은 뭐 방송이든 앨범이든 어찌됐든 돈을 잘 벌고 그런 것들을 보여줄 수 있는 래퍼들이 많이 나와야 돼요 한마디로 부자 래퍼들이 많이 나와야 힙합 씬이 저는 좀 시장성이 좀 커진다고 생각을 하거든요 이 사이퍼를 보면서 그런 여러 가지 생각들을 해봤습니다 재밌네요 자 여러분들의 의견은 어떠신지 모르겠습니다 의견이 있으신 분들은 댓글로 많이 남겨주시고 저희 247 채널이 채널 마음에 드시면 구독, 좋아요, 알람 설정 해주세요 저는 다음에 더 재밌는 영상으로 다시 돌아오겠습니다 여러분 감사합니다 Peace out If you want to watch more videos